আসসালাম আলাইকুম আজকের ভিডিওটি শুধুমাত্র নতুনদের জন্য যারা ম্যাক্সি তৈরি করতে পারে না আমি এখানে খুব সহজ নিয়মে ম্যাক্সিটি তৈরি করে দেখিয়েছি আর একসঙ্গে কিন্তু আমি এখানে কাটিং এবং সেলাই করেছি আর ভিডিওটি কিন্তু স্কিপ না করে লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আপনারা বাসায় বসে ম্যাক্সি তৈরি করতে পারবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার কথা ভুলবেন না আর অবশ্যই কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আমি এখানে গোল গলার ম্যাক্সিটি তৈরি করার জন্য সাড়ে তিন গজ পরিমাণ টোটাল কাপড় নিয়েছি তো কাপড়টিকে আমি প্রথমে দুই বা ভাঁজ করে চাপাট করে রেখেছি একসঙ্গে আমাদের দুটি পার্ট বের হবে সামনের পার্ট এবং পিছনের পার্ট দেখুন আমাদের চাপাট করা খোলা তো প্রথমে আমাদের লম্বার মাপ নিতে হবে তো ইঞ্চি টেপটিকে এভাবে আমরা রাখবো রেখে লম্বার মাপটি নিব তো দেখুন আমি এখানে টোটাল বাউন্ন ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা নিয়েছি আমাদের অ্যাকচুয়াল থাকবে পঞ্চাশ ইঞ্চি পর্যন্ত আর দুই ইঞ্চি নিয়েছে এক্সট্রা সেলাই করার জন্য অতিরিক্ত যে কাপড় এখানে রয়েছে সে কাপড়টুকু দিয়ে আমরা হাতা তৈরি করে নিব আর এখানে আমি একটি স্টেট দাগ কেটে নিয়েছি এখন আমরা দাগ অনুযায়ী কাটিং করে নিব তো খোলা যে সাইডটি রয়েছে আমাদের এখান থেকে আমাদের মার্কিংটি করতে হবে এখান থেকে আমি ছয় ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিচ্ছে তো চার ইঞ্চি হচ্ছে আমাদের আর্মহলের জন্য আর এই দুই ইঞ্চি হচ্ছে আমাদের পোর্ট যেখানে আমি চার ইঞ্চিতে দাগ কেটেছি সেখান থেকে আমরা আর্মহলের মাপ নেব তো আমি এখানে সাড়ে সাত ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিচ্ছে এবং এভাবে স্টেট দাগ কাটতে হবে এখান থেকে আমরা একটি আর্মহলের শেপ দিয়ে দিব এখান থেকে আমাদের গলার লম্বার মাপ নিব এখানে আমাদের গলার লম্বা হচ্ছে সাত ইঞ্চি পরিমাণ বন্ধ যে সাইড রয়েছে সেখান থেকে আমরা গলার লম্বা সাত ইঞ্চি পরিমাণ নিব এভাবে আমরা স্টেট দাগ কাটবো এই কর্নার থেকে এক ইঞ্চিতে একটি মার্ক করে নিব এবং এভাবে একটি রাউন্ড শেপ করে দিব এখন আমরা দাগ অনুযায়ী কাটিং করে নিব সাইড থেকে কিন্তু কোনো রকমের কোনো কাটিং হবে না শুধুমাত্র আমরা গলা এবং আর্মহলের সাইডটি কাটিং করব। তো আমাদের গলার সাইড এবং আর্মহলের সাইড কিন্তু কাটিং করা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা গলার সাইড থেকে যে এক্সট্রা কাপড় বের হয়েছে সেখান থেকে আমরা গলার পট্টি কাটিং করে নিব এখান থেকে আমাদের চারটি পট্টি বের হবে আমি গলা চওড়া নিচ্ছি আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ এবং গলা লম্বা নিব পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ এভাবে একটি বক্স বানিয়ে দিব এবং এইভাবে একটি রাউন্ড শেপ করে দিচ্ছে এবং নিচ থেকে আমি গলা চওড়া নিব দুই ইঞ্চি পরিমাণ তো পুরো রাউন্ডে আমাদের দুই ইঞ্চিতে দাগ কাটতে হবে এখন আমরা দাগ অনুযায়ী কাটিং করে নিব এই কাপড়টির উপরে সেম ভাবে আমরা কাপড়টিকে বসিয়ে আরো দুটি পার্ট কাটিং করে নিব তো দেখুন আমাদের কিন্তু চারটি পার্ট কাটিং করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখানে দুটি পার্ট রয়েছে এবং এখানে আমাদের দুটি পার্ট রয়েছে এখন আমরা হাতা কাটিং করে নিব হাতাটি কাটিং করার জন্য কাপড়টিকে দুইবার ভাঁজ করে চাপাট করে নিয়েছে একসঙ্গে আমাদের দুটি হাতা বের হবে তো যে আমি যে সাইডে আছি সেটি বন্ধ সাইড রয়েছে আর অপর সাইডটি খোলা আছে বন্ধ সাইড থেকে সবসময় মার্কিংটি শুরু করতে হবে তো হাতার চওড়া নিয়েছি আমি সাড়ে নয় ইঞ্চি পরিমাণ এবং এখান থেকে আমি 
সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ডাউন করে দিব এখানে আমাদের হাতাটি লম্বা রয়েছে সাত ইঞ্চি পরিমাণ দুই ইঞ্চি পরিমাণ যদি সেলাইয়ের মধ্যে চলে যায় তাহলে আমাদের পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ অ্যাকচুয়াল থাকবে হাতা লম্বা আপনারা আপনাদের মেজারমেন্ট অনুযায়ী হাতা লম্বাটি নিয়ে নেবেন এখান থেকে আমি মোহরি মাপ নিব অর্থাৎ বারো বারো অর্ধেক হচ্ছে ছয় ইঞ্চি এবং হাফ ইঞ্চি নিচ্ছে এক্সট্রা সেলাই করার জন্য এভাবে একটি শেপ দিয়ে দিব এবং এখান থেকে আমরা হাতার একটি শেপ দিব এখন আমরা দাগ অনুযায়ী কাটিং করে নিব আমাদের ম্যাক্সিটি কাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি আপনাদেরকে সেলাই করে দেখাবো তো ম্যাক্সিটি সেলাই করার আগে সবার প্রথমে আমাদের গলার পট্টিটি সেলাই করে নিতে হবে আমি এখানে বক্রম বা পেস্টিং কোনো কিছু ব্যবহার করব না শুধুমাত্র কাপড় দিয়ে কিন্তু গলার পট্টিটি বসিয়ে নিব তো আরেকটি কথা আমি একই রকমভাবে প্রিন্টের কাপড় দিয়ে যেভাবে আমি গলা কাটিং করেছি ঠিক একই রকম ভাবে আমি এখানে এক রঙের কাপড় দিয়ে গলাটি কাটিং করে নিয়েছি তো আপনারা চাইলে প্রিন্টের কাপড় দিয়েও কিন্তু গলাটি অ্যাটাচ করতে পারেন ম্যাক্সির সঙ্গে বাট আমি এখানে প্রিন্টের কাপড় ব্যবহার না করে আমি এখানে এক রঙের কাপড় দিয়ে ম্যাক্সির গলার সঙ্গে অ্যাটাচ করব। স্যালোয়ার কাটিং করার পর সাইড থেকে যে টুকরো কাপড় বের হয়েছিল সে কাপড়টুকু দিয়েই আমি এখানে ডিজাইনটি করব আপনারা চাইলে এটি স্কিপও করতে পারেন আমি আগেই দেখিয়েছি কিভাবে আপনারা এই গলা পট্টি কাটিং করবেন তাই না তো আমি এটি সরিয়ে রাখছি গলার এই সাইডে আমরা প্রথমে সেলাই বসিয়ে নিব একই রকম ভাবে আরো একটি গলার পট্টি আমরা সেলাই করে নিব তো আমাদের দুটি পট্টি কিন্তু গলার সাইডে সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা পুরো রাউন্ডে ছোট ছোট কিছু কাট বসিয়ে নিব এতে করে কাপড়টি উল্টি নিতে সুবিধা হবে এখন আমরা কাপড়টি কিভাবে উল্টিয়ে নিব এর ওপরে একটি সেলাই বসিয়ে দিব একই রকম ভাবে আরেকটি যে গলার পট্টি আমরা সেলাই করে নিয়েছি সেই কাপড়টিকেও এইভাবে উল্টিয়ে নিতে হবে তারপরে গলায় আমরা একটি সেলাই বসিয়ে দিব একই রকম ভাবে আরো একটি গলার পট্টিও আমরা সাইড থেকে একটি চাপ সেলাই বসিয়ে নিচ্ছি আমাদের দুটি গলার পট্টি সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা সাইড থেকে দেখুন এই যে খোলা অংশ রয়েছে এই খোলা অংশের সাইড থেকে আমরা একটি রাফ সেলাই বসিয়ে নিব একই রকম ভাবে এই পাটেও কিন্তু আমরা রাফ সেলাইটি বসিয়ে দিব এটি হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সির গলা তো কতটুকু পরিমাণ আমরা কুচিটি দিব অনেকেই কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করে থাকে কমেন্ট বক্সে তো তাদের জন্য বলবো যে এখান থেকে আমরা ইঞ্চি টেপটিকে এভাবে ধরবো ধরে পাঁচ ইঞ্চিতে আমরা একটি মার্কিং করে নিব এবং এখানে ছোট একটি কাট বসিয়ে দিব ছোট কাট বসিয়ে দিয়েছে এখান থেকে কিন্তু আমাদের কুচি দেওয়া স্টার্ট করব এখন আমরা কুচিটি দেওয়া স্টার্ট করব আর জন্য কাপড়টিকে আমি এভাবে মেলে নিয়েছি এই যে আমাদের যে যেখানে আমি কাটটি বসিয়েছি সেখান থেকে কুচিটি দেওয়া শুরু করব ঠিক আছে
এখানে যে আমাদের কাটটি রয়েছে এই পর্যন্তই কিন্তু আমাদের সেলাইটি দেওয়া শেষ করতে হবে ম্যাক্সটির গলা রংশে কুচি দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই রকম ভাবে আমাদের আরো একটি যে পার্ট রয়েছে সেই পার্টেও আমরা গলায় কুচি বসিয়ে নিব এখন আমরা গলার পট্টিটির সঙ্গে ম্যাক্সির কাপড়টি অ্যাটাচ করব আর এর জন্য এই যে আমাদের খোলা যে সাইডটি ছিল যে সাইডে আমরা একটি রাফ সেলাই বসিয়ে দিয়েছি সেই সাইডটিকে আমরা এভাবে গলার অংশে ধরে পুরো রাউন্ডে সেলাই করব ম্যাক্সির কাপড়টিকে সোজা সাইডে রাখতে হবে এবং পট্টির কাপড়টিকেও কিন্তু আমরা সোজা সাইডে রাখব ম্যাক্সির গলায় পট্টিটি বসানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা কাপড়টি কীভাবে মেলে নিব মেলে নেওয়ার পর এর উপর একটি চাপ সেলাই বসিয়ে দিব তবে তার আগে এই যে জয়েন্টটি দেখতে পাচ্ছেন এই জয়েন্টটিকে আমরা আমাদের হাতের ডান সাইডে নিয়ে আসব নিয়ে এসে নীল কাপড়টির ওপরে আমরা একটি চাপ সেলাই বসিয়ে দিব তো দেখুন আমাদের গলার পুটিটি ম্যাক্সি গলার সঙ্গে অ্যাটাস্ট করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই রকমভাবে আমাদের আরেকটি যে পার্ট রয়েছে সে পার্টেও কিন্তু আমরা গলাটি অ্যাটাস্ট করে নিব তো দেখুন আমাদের দুটি পার্টে অ্যাটাস্ট করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা সোল্ডারটি জয়েন্ট করব আর এর জন্য নিচের কাপড়টিকে আমি সোজা সাইডে রেখেছি এবং ওপরের কাপড়টিকে আমি উল্টো সাইডে রাখবো দুটি কাপড় ভালো করে সেট করে আমরা সোল্ডারটি জয়েন্ট করে নিব এখন আমরা সাইড থেকে বডি ফিটিং করে নিব একই রকম ভাবে অপর সাইড থেকে আমরা বডিটি ফিটিং করে নিব এখন আমরা হাতা সেলাই করব আর এর জন্য প্রথমে আমাদের হাতের যে মোহরি অংশটি রয়েছে সে কাপড়টিকে উল্টো সাইডে রেখে দুইবার কাপড়টি কিভাবে ভাঁজ করে নিব ভাঁজ করে আমরা এর উপরে একটি সেলাই বসিয়ে দিব একই রকম ভাবে আরো একটি হাতা আমরা সেলাই করে নিব এখন আমরা হাতা সেলাই করব তো এর জন্য কাপড়টিকে মাঝখান দিয়ে ভাঁজ করে নিয়েছে এবং সাইড থেকে আমরা ফিটিং করে নিব ম্যাক্সি কাপড়টিকে উল্টো সাইডে রেখেছে এবং হাতার কাপড়টিকে এভাবে সোজা সাইডে ইনসার্ট করব এর মধ্যে এখন আমরা পুরো রাউন্ডে একটি সেলাই বসিয়ে দিব অতিরিক্ত যে কাপড় রয়েছে সেই কাপড়টুকু আমরা দুই সাইডে মুড়িয়ে নিব এইভাবে এখন আমরা পুরো রাউন্ডে সেলাই করে নিব তো দেখুন আমাদের হাতাটি সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই রকম ভাবে অপর পাশের হাতাটিও আমরা লাগিয়ে নিব এখন আমরা নিচে ঘিরের অংশটি সেলাই করব দুইবার কাপড়টিকে উল্টো সাইডে ভাঁজ করে এর ওপরে পুরো রাউন্ডে একটি সেলাই বসিয়ে দিব তো দেখুন আমাদের কিন্তু সুন্দর ডিজাইনের জামাটি তৈরি করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আশা করি আজকের ভিডিওটিও আপনাদের ইনশাল্লাহ খুব ভালো লেগেছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার কথা বলবেন না আর নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে তো আজকে এই পর্যন্ত আগামী দিন আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসবো আপনাদের সামনে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ